Hello students, good morning. This is your EVS class and I am your teacher Smriti Miss. And today in this video, I am going to explain you chapter 9. Okay, we are going to understand chapter 9. We have already done reading practice. So today I will be explaining you this chapter. Okay, so now let's start. So students, this chapter is where we learn. Matlab hum log kaha pe parte hai. Okay. So before explanation, we all know that we all go to school to study. Hai na? Hum log school jate hai. Seekhne ke liye. Hai na? Padhne ke liye. Padhai karne ke liye. Hum log school jate hai. Right now we all are in home. We are studying through online mode. But if the thing, things, will, uh, things will go normal, then we all will again go to school to study. Hai na? Hum log school jate hai. Padhte hai. वहाँ पे नई नई चीजें सीखते हैं है ना सिर्फ पढ़ना ही नहीं हम लोग खेलना कूदना भी होता है वहाँ पे है ना ड्राइंग सीखते हैं रीडिंग राइटिंग मेनी थिंग्स लाइक म्यूजिक आल्सो वी लर्न इन आवर स्कूल ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट सो फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज टूडे दैट वेन वी गो टू स्कूल द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू फॉलो इज रूल्स ओके so about the rules we should follow in school we are going to learn about the rules that we should follow in school about the things we learn in school about the places in the school about the different people who work in the school so these are the points that we are going to learn today so first let's discuss about the rules okay rules that we should follow in school we should wear clean and iron uniform to school hum log ko school mein kya karna chahiye hamesha saaf sutra और आयन किया हुआ यूनिफॉर्म पहनना चाहिए एकदम नीट एंड टाइडी होना चाहिए हम लोग को ठीक है हम लोग जब भी स्कूल पहुंचते हैं स्कूल जाते हैं तो हम लोग नीट एंड टाइडी होके स्कूल जाते हैं ओके अनदर इज वी शुड रीच आवर स्कूल ऑन टाइम वी शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल पंक्चुअल मीन्स हम लोग को स्कूल हमेशा टाइम पर पहुँचना चाहिए बेल लगने के बाद नहीं बेल लगने से पहले असम्बली के बेल लगने से पहले ही हम लोग को स्कूल पहुँचना चाहिए ओके We should listen to what our teachers say. और हम लोगों को हमेशा हमारे teachers क्या कहते हैं वो सुनना चाहिए Okay? जब भी हम लोग को teachers कुछ instructions देते कुछ समझाते तो हम लोग को वो चीज़ follow करनी चाहिए ये होता है rules school का Okay? So we should always follow rules. Okay? जैसे घर में भी हम लोग का कुछ नियम होते हैं ना तो वैसे ही स्कूल में भी नियम कानून होता ही है है ना वी शुड ऑलवेज फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन नॉट ओनली इन स्कूल बट इन मेनी अदर थिंग्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड आल्सो वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स है ना रास्ते पे अगर हम लोग चल रहे हैं ड्राइव कर रहे हैं तभी हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं है ना घर पर रहते हुए भी हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं रात को हम लोग बाहर नहीं जाते मम्मी पापा से पूछे भी हम लोग किसी अनजान आदमी को घर के अंदर आने नहीं देते ये सब चीज़ क्या है रूल्स ही तो है ना सो वी शुड ऑलवेज follow rules okay now another one is let's see things we learn in school now another point is things we learn in school so sabse pehle to jab bhi hum log chote hote hain to sabse pehle hum log jab school jate hain kindergarten nursery mein hum log jate hain ya play school mein jate to sabse pehle hum log kya seekhte pehle hum log wahan pe khelte kudte uske baad pencil pakadna seekhte hain hai na uske baad likhna seekhte hain है ना ड्राइंग करना सीखते हैं खेलना सीखते हैं पढ़ना सीखते हैं राइटिंग लिखना सीखते हैं तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं स्कूल में सीखते हैं ओके वी लर्न टू डू ऑल दिस थिंग्स इन स्कूल ओके लाइक रीडिंग एंड राइटिंग पेंटिंग प्लेइंग ये सब नो जैसे म्यूजिक बजाना हो डांस हो ये सब भी तो स्कूल में सिखाया जाता है ये सब आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ओके वी ऑल्सो लर्न टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डू मैनी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज इन स्कूल तो स्कूल में क्या होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग को बजाना सिखाते हैं तो हर स्कूल में ये सब सिखाते हैं डांस क्लासेस होता है स्कूल में डांस सिखाते हैं है ना आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ वगैरह सिखाते हैं है ना योगा सिखाते हैं कराटे क्लासेस वगैरह होता है सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दिया जाता है और बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे क्लब्स वगैरह भी होता है इको क्लब्स वगैरह होता है एल ग्रुप्स वगैरह होता है जिसमें लीडरशिप ट्रेनिंग दिया जाता है है ना तो ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्कूल में सीखते हैं जैसे कि डिबेट है ना डिबेट वगैरह होता है तो डिबेट में क्या होता है हम लोग बात करना सीखते हैं कैसे हम लोग कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट आगे रख सके ये सब हम लोग सीखते हैं है ना ज्ञान की चीज़ें भी होता है बहुत सारी चीज़ हम लोग स्कूल में सीखते हैं है ना पढ़ के भी सीखते हैं कुछ खेल के सीखते हैं है ना तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्कूल में सीखते हैं ओके नाउ अनादर वन इज़ डिफरेंट प्लेसेज इन अ स्कूल ओके डिफरेंट प्लेसेज इन अ स्कूल अब स्कूल में बहुत सारे अलग अलग जगह होता है ठीक है 
जैसे कि एक ही क्लासरूम में एक ही जगह पे सब चीज़ तो नहीं होता है ना तो हर एक एक्टिविटी के लिए एक अलग अलग रूम होता है जैसे कि घर में हम लोग किचन में खाना बनाते हैं बेडरूम में सोते हैं ना ड्राइंग रूम में गेस्ट लोग आते थे उनको बिठाते तो वैसे स्कूल्स में भी बहुत सारे कमरे होते हैं ठीक है थीके? और वो कमरे अलग अलग एक्टिविटी के लिए रखा हुआ होता है जैसे कि पढ़ाई करने के लिए क्लास होता है है ना तो और और चीज़ों के लिए और बहुत सारी चीज़ों से सुनाओ लेट्स रीड दैट वी रीड डिफरेंट बुक्स इन द लाइब्रेरी लाइब्रेरियन टेक्स केयर ऑफ द लाइब्रेरी ओके तो जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी के बारे में बताया है कि लाइब्रेरी में हम लोग तरह तरह के बुक्स रखते हैं ये क्लास में पढ़ने वाला बुक्स नहीं होता है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक स्टोरी बुक्स है ना इंसाइक्लोपीडियाज डिक्शनरीज है ना बहुत सारी चीज़ें लाइब्रेरी में होता है लाइब्रेरी मीन्स अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट और इतना तरीके का बुक्स होता है वहाँ पे जर्नल्स होता है है ना मैगजीन्स होता है है ना बहुत सारे किताबें होता है जो हम लोग को स्टूडेंट्स लोग को पढ़नी चाहिए है ना नोबल्स वगैरह होता है हॉरर स्टोरी बुक्स होता है है ना बहुत सारे अलग अलग तरीके का आप लोग को बुक्स लाइब्रेरी में मिल जाएगा साइंस रिलेटेड बुक होता है जोग्राफी रिलेटेड हिस्ट्री रिलेटेड जो कि क्लास में हम लोग नहीं पढ़ते उसके अलावा ठीक है क्लास का टेक्स्ट बुक से मतलब अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक वी विल फाइंड डिफरेंट अदर बुक्स इन द लाइब्रेरी ओके आवर टीचर्स सिट इन द स्टाफ रूम अब यहाँ पे बोला गया है टीचर्स के बैठने के लिए जगह होता है स्टाफ रूम जहाँ पे सब टीचर्स अपने ऑफ पीरियड में आके स्टाफ रूम में बैठते हैं ना कॉपीज बुक्स चेक करते हैं डिस्कसन्स करते हैं कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए ये सब चीज़ें कहाँ पे होता है स्टाफ रूम में और जैसे कि म्यूज़िक रूम में क्या होता है म्यूज़िक रूम में बच्चे लोग म्यूज़िक बजाना सीखते हैं डांस रूम में डांस सिखाया जाता है आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में एकदम आर्ट एंड क्राफ्ट से सजा हुआ रहता है क्राफ्ट वर्क से सजा हुआ रहता है वहाँ पर बच्चे लोग ड्राॅइंग सीखते हैं है ना तो ऐसे बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे रूम्स होता है हॉल होता है हॉल में जितने भी मतलब प्रोग्राम्स वगैरह होता है फंक्शंस वगैरह होता है वो हॉल में किया जाता है है ना वी गो टू द मेडिकल रूम इफ वी फील अनवेल नाउ इफ यू फील अनवेल और इफ यू आर फॉलोइंग सिक देन यू गो टू द इन्फर्मरी इन्फर्मरी या फिर मेडिकल रूम इन्फर्मरी को ही मेडिकल रूम भी बोला जाता है जहाँ पे हम लोग जब बीमार पड़ते हैं वहाँ पे जाके हम लोग आराम करते हैं हम लोग को मेडिसिन वगैरह दे के हम लोग वहाँ पे आराम करते हैं ओके एंड ईच एंड एवरी स्कूल में ये इन्फर्मरी होता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन्फर्मरी इन द स्कूल ओके क्योंकि कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया जैसे बच्चे गिर गए आप लोग खेलते हुए गिर गए चोट लगा तो क्या होता है वो इन्फर्मरी में जाके आप लोग मेडिसिन लेते हैं और वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं ओके अनादर वन इज वी लर्न टू यूज द कंप्यूटर इन द कंप्यूटर रूम अब कंप्यूटर के लिए एक अलग सा रूम होता है जहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर्स रखा हुआ रहता है और हम लोग जाके कंप्यूटर रूम में जाते हैं और कंप्यूटर रूम में जाके हम लोग कंप्यूटर चलाना सीखते हैं ओके अनदर इज़ वी लर्न टू प्ले डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द म्यूजिक रूम मैंने आप लोग को बताया है है ना कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम बजाना सीखते हैं म्यूजिक रूम में ओके वहाँ पे जाके हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब बजाते हैं गाना गाते हैं ना तो वो सब होता है कहाँ पे म्यूजिक रूम पे ओके वी प्ले डिफरेंट गेम्स इन द प्ले ग्राउंड और गेम्स खेलने के लिए इंडोर गेम्स के लिए होता है इंडोर गेम्स के बना हुआ रूम एक रूम में हम लोग इंडोर गेम्स खेलते हैं लेकिन आउटडोर गेम्स के लिए जैसे कि आप लोग खेलते हैं बहुत सारी गेम्स जैसे क्रिकेट है ना फुटबॉल है ना ये सब चीज़ हाइड एंड सीक वगैरह जब आप लोग खेलना होता है तो आप लोग कहाँ पर जाते हैं आप लोग जाके ग्राउंड पर खेलते हैं ओके तो स्कूल में प्ले ग्राउंड होना भी बहुत ही ज़रूरी है तो जितना बड़ा प्ले ग्राउंड होगा वहाँ पे स्लाइड्स लगा हुआ रहता है ना झूला वगैरह होता है स्विंग्स है ना झूला और सी सॉ वगैरह होता है तो आप लोग वहाँ पे जाके आराम से खेल सकते हैं ओके ये सब होता है कहाँ पे प्ले ग्राउंड में ओके और मैंने आप लोगों को पहले एग्जांपल दिया डांस के लिए एक अलग सा रूम होता है जहाँ पर डांस प्रैक्टिस किया जाता है और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए एक अलग सा रूम होता है जहाँ पर सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क वगैरह होता है तो ये सब चीज़ें एक स्कूल में होना है होता है और होना भी चाहिए राइट नाउ अनादर इज नाउ अनादर पॉइंट इज द पर्सन द पीपल हु वर्क इन द स्कूल अब स्कूल में जो लोग काम करते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टीचर्स राइट टीचर्स स्कूल में काम करते हैं टीचर्स क्या काम करते हैं आप लोगों को ज्ञान देने का काम करते हैं आप लोगों को पढ़ाते हैं है ना अच्छा बुरा क्या चीज़ है ये सब चीज़ों में आप लोगों को भिन्नता सिखाते हैं ये टीचर्स क्या करते हैं ज्ञान देने का काम करते हैं राइट अब दूसरा टीचर्स के अलावा वहाँ पर स्कूल में और भी लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है 
राइट हम लोग स्कूल में सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके हम लोग नहीं पढ़ा सकते लेकिन वहाँ पे स्कूल में और भी लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है भूमिका होता है जिससे हम लोग स्कूल अच्छे से ढंग से चला सकते हैं लाइक द मेड्स सर्वेंट्स राइट जैसे कि स्कूल में एक आया वगैरह होता है आया दीदी वगैरह होता है वो लोग क्या करते हैं पूरा स्कूल की साफ़ सफाई करते हैं ना देखभाल करते हैं स्कूल का साफ़ सुथरा रखते हैं जैसे कि आप लोग लंच टाइम में खाना खाते हैं गिरा देते हैं गंदा कर देते हैं क्लासरूम में तो साफ वो आया दीदी आके वो मेज आके क्या करते हैं वो लोग साफ करते हैं ना जितना भी कचरा गिरा हुआ वो सब वो झाड़ू लगा के वहाँ से साफ कर देती है ना तो वो लोग स्कूल को एकदम नीट एंड टाइट रखते हैं राइट ना अनादर इज दे आर सम मोर पीपल हु हेल्प्स अस एट स्कूल अब दूसरे लोग जो हम लोग को स्कूल में हेल्प करते हैं वो लोग कौन कौन है जैसे कि गार्ड द गार्ड टेक्स केयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द स्कूल अब गार्ड गार्ड अंकल क्या करते हैं हमेशा गेट पे रहते हैं और नज़र रखते हैं ना स्कूल के नज़र रखते हैं स्कूल में कोई बाहर का आदमी जो कुछ प्रॉब्लम करने वाला हो वैसे आदमी को अंदर आने नहीं देते है ना सेफ्टी स्कूल के सेफ्टी के बारे में देखते हैं हमेशा राइट अनादर इज द बस ड्राइवर पिक्स अस अप फ्राम आर होम्स एंड ड्रॉप्स अस एट स्कूल अब बस के ड्राइवर वो क्या करते हैं बस के ड्राइवर वैन के ड्राइवर आप लोगों को सही सलामत घर से स्कूल में लेके आते हैं फिर स्कूल से घर पे सही सलामत पहुंचा देते हैं ठीक है थीके? तो ये लोग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है थीके? हम लोग के लाइफ में क्योंकि हम लोग जब स्कूल आना होता है तो हम लोग सेफली स्कूल आ सकते हैं बस से है ना क्योंकि ड्राइवर अंकल लोग हम लोग का ख्याल रखते हैं और सेफली हम लोग को घर भी पहुंचा देते ठीक है सो हम लोगों को हमेशा अपने स्कूल से प्यार करना चाहिए वी शुड लव आर स्कूल वी शुड कीप आर स्कूल नीट एंड टाइडी हम लोग को स्कूल की प्रॉपर्टी को गंदा नहीं करना चाहिए है ना अगर गार्डन में फूल वगैरह खिले हैं तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए है ना दीवारों पर पेंसिल से लिखना नहीं चाहिए डेस्क बेंचेस में पेंसिल से लिखना नहीं चाहिए हम लोग को स्कूल को प्यार करना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि हम ही लोग तो वहाँ पर जाके पढ़ते आप लोग वहाँ पर आके पढ़ते हम आके वहाँ पर पढ़ाते तो हम लोग ही अपने स्कूल को ख्याल ही रखेंगे तो फिर क्या होगा प्रॉब्लम हो जाएगा राइट है ना तो हम लोग को हम लोग हमेशा अपने स्कूल को साफ सुथरा रखना चाहिए ठीक है एंड वी शुड बी थैंकफुल टू आवर हेल्पर्स ऑल्सो और जितने भी लोग लोग वो स्कूल में हम लोग की मदद करते हैं उन लोग की तरफ हमेशा हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए ठीक है जैसे कि उन लोगों के साथ हम लोग को अच्छे से व्यवहार करना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो साफ़ सफाई करने वाले हैं तो इन लोगों के साथ हम लोग बुरी तरह से बात करेंगे इस टाइप से नहीं करना चाहिए ठीक है हम लोगों को एकदम अच्छे से बात करनी चाहिए सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमेशा उन लोगों की तरफ हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि वो लोग हैं इसीलिए हम लोग का स्कूल साफ़ सुथरा है ना हम लोग सेफ है है ना हम लोग को टाइम पर स्कूल पहुँचा देते हैं टाइम पर घर पहुँचा देते हैं है ना तो ये सब लोगों को भी हम लोग हमेशा थैंकफुल होना चाहिए ओके सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर यू कैन आस्क मी ओके सो स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बाय